नमस्कार दोस्तों एन समाधान में आप सभी को फिर से हार्दिक स्वागत है मैं हूं डॉक्टर जेगो ओरी फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इंडिया आज हम बात करेंगे हेल्थ केयर वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स किस तरह से एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना है इस पेंडेमिक में देखा गया है सो मेनी हेल्थ वर्कर्स एंड फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैज बिन अफेक्टेड बाय कोरोना इन्फेक्शन अकॉर्डिंग टू द आई एम ए रिपोर्ट फाइव हंड्रेड फिफ्टीन डॉक्टर्स हैज बिन ऑलरेडी लॉस जर लाइफ इन इंडिया टिल सेप्टेम्बर टू इवन हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टेट में भी मोर देन फोर्टी डॉक्टर्स हैज बिन अफेक्टेड and two health workers has been already lost their lives according to state health bulletin isliye aaj hum baat karenge is pandemic mein jo health care workers hai aur jo corona warriors front line workers hai wo kis tarah se precautions lena hai extra precautions lena hai aap dekhte hain who all are required extra precautions in this pandemic sabse pehle hospital mein jo doctor hai मेडिकल स्टाफ है नर्स है मेडिकल स्टूडेंट है फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे पुलिस पर्सनल्स है सिक्योरिटीज है अस्पताल में जो पेशेंट है पेशेंट का अटेंडेंट है और जो एसेंशियल सर्विस में काम कर रहे हैं एंड द पीपल विथ कम और विथ कंडीशन ये सबको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना जरूरी है हम देखते हैं क्या क्या चीजें हमको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना है स्पेशली हॉस्पिटल में There should be no complacency in non-COVID ward. COVID ward में हम जितना precautions PPE पी वगैरह ले रहे हैं लेकिन नॉन कोविड वार्ड में भी हमें ध्यान देना है क्योंकि जो हमारा नॉर्मल पेशेंट है रेगुलर पेशेंट है उससे भी हमको इन्फेक्शन हो सकता है तो इसलिए सबसे पहले इफेक्टिव यूज ऑफ मास्क मास्क के बारे में ट्रेनिंग बहुत दे चुके हैं फिर भी हम भूल जाते हैं तो ये है मास्क ये एन नाइन्टी फाइव रिकमेंडेड है नॉन कोविड वार्ड में भी तो पहले इसको लगाने के लिए आपका हाथ यहां ऐसे डालना होता है उसके बाद पीछे वाला स्ट्रिंग को आगे लेना है पीछे वाला स्ट्रिंग को ऐसे करके ऐसे लेना होता है उसके बाद आगे वाला स्ट्रिंग को ये जो है इसको फिर ऐसे करके ऐसे लेना होता है उसके बाद क्लिप को एडजस्ट करना होता है यहाँ क्लिप को टाइट करना उसके बाद ब्लो टेस्ट तो ये एटलीस्ट आप कर सकते हैं उसके बाद आपके पास एन नहीं है तो आप क्या करेंगे तो N95 नहीं है तो आप ये यूज कर सकते हैं ये सर्जिकल सर्जिकल मास्क है इसमें भी क्वालिटी आता है ये देखो ये इतना अच्छा क्वालिटी नहीं है इसका जो स्ट्रिंग जो है यहाँ आधा तक आया हुआ है यहाँ तक आया नहीं है तो इसलिए थोड़ा अच्छा क्वालिटी का लेना है ये है सर्जिकल मास्क इसमें स्ट्रिंग पूरा यहाँ से यहाँ तक है अगर एन नहीं है तो इसको आप यूज कर सकते हैं लेकिन डबल यूज करना है उसके बाद आप जब अस्पताल में जब काम कर रहे हैं तो आप इसको एक्स्ट्रा लगा सकते हैं एन नाइन्टी फाइव के ऊपर में जैसे आप अस्पताल में अभी कुछ हाई रिस्क जोन में काम कर रहे हैं ओटी वगैरह में या फिर को वार्ड में तो आप इसको इसका ऊपर में एन नाइन्टी फाइव के ऊपर में ऐसा लगा सकता है ऐसा करके ऐसा लगा सकते हैं हम लोग ऐसा कर रहे हैं अभी इसमें क्या होता है कि आपका ये जो एन में जो पोमाइट है पोमाइट को ये प्रिवेंट करेगा पोमाइट को प्रिवेंट करेगा जब आप अस्पताल को जब छोड़ रहे होता है तो उस समय आप ये पोर्शन को निकाल के डस्टबिन में डाल देना तो इसमें पोमाइट नहीं लगेगा तो ऐसे करके आपको ये जो प्रोटेक्शन रहता है पोमाइट से तो ऐसा करके आपको मास्क पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और जब खोलेंगे तब तो भी आपको ध्यान से खोलना है स्ट्रिंग से पकड़ना होता है ये प्रॉपर प्रैक्टिस करना है उसका टच यहां से नहीं करना होता है इसको स्ट्रिंग से हमें खोलना होता है और उसके बाद मल्टीपल मास्क आप यूज करना है मल्टीपल प्लेस ऑफ वर्क ओटी में काम कर रहे हैं तो ओटी का मास्क को फिर वार्ड में आप लेके नहीं जाना है और उसको जो अस्पताल में जो मास्क यूज कर रहे हैं उसको घर में नहीं ले जाना है तो सेपरेट मास्क फॉर होम जब आप बाहर निकलते हैं अस्पताल से तो अपना ड्रेस वगैरह सब खोलना है उसके बाद मास्क को भी आप एन नाइन्टी मास्क को आप अपना जो एक प्लास्टिक बैग में डाल के आप अपना घारी में जहाँ पे हीट नहीं होता है उसमें आप रख सकता है उसके बाद आप दूसरा जो एन नाइन्टी फाइव हो और जो भी मास्क हो उसको लेके आप घर जा सकते हैं ताकि आपका घर में जो हॉस्पिटल में जो पोमाइट लग सकता है उसको लेके नहीं जाना होता है 
और जब नेक्स्ट टाइम जब आप फिर अस्पताल आओगे तो फिर उसी को प्लास्टिक बैग से निकाल के आप फिर लगा सकते हैं उसका ऊपर में फिर आप सर्जिकल मास्क लगा के काम करके फिर जाने का टाइम में सर्जिकल मास्क को नीचे फेंक सकता है तो ये प्रैक्टिस हम लोग अभी कर रहे हैं हमारा अपना अस्पताल में उसके बाद एक है कि आप जब मास्क में रहते हैं तो आपको ज़्यादा बातें नहीं करना होता है क्योंकि उसमें जब आप ज़्यादा बात करेंगे तो उसमें कॉन्डेंशन जो है वो डिपोजिट होता है और उसका जो आपका मास्क का जो फिल्ट्रेशन है उसका इफिकेसी को खराब करते हैं तो इसलिए जब आप जरूरत पड़ेगा तभी ज़्यादा तभी बात करना है अदरवाइज अननेसेसरी गॉसिफिंग नहीं करना है आप जब मास्क में रहते हैं उसके बाद मास्क को कब वॉश करेंगे ऑल मास्क आर नॉट वॉशेबल उसमें आपका लिखा रहता है वॉशेबल वाला उसके बाद ये जो एन को आप देखना है अगर इसमें कुछ पेपर जैसा रहता है अगर आप उसको वॉश करेंगे पानी में ऐसे ऐसे रगड़ेंगे या फिर साबुन से रगड़ेंगे तो इसका जो वो भी डैमेज हो जाता है उसका फिल्ट्रेशन सिस्टम खराब हो जाता है और उसका जो इफिकेसी जो है खराब हो जाता है और प्लस जो एलास्टिसिटी जो है इसका जो टाइटनेस नहीं होता है तो इसलिए आपको ऐसा धोना भी है प्लस इसका जो इफिकेसी जो है उसको भी प्रोटेक्ट करना है प्लस बैरस को भी आपको मारना है तो ये सब आपको करना है तो क्या कर सकते हैं आप एन को आप पानी में समर्स कर सकते हैं गर्म पानी में बॉइल वाटर में समर्स करके एटलीस्ट फॉर थ्री मिनट्स उसके बाद फिर आप निकाल के ड्राई कर सकते हैं हैंग करके रख सकते हैं तो ऐसा करके वॉश करना है अदरवाइज उसको रेगुलर वॉश करेंगे तो इसका इफिकेसी खत्म हो जाएंगे उसके बाद मास्क को कब डिस्कार्ड करेंगे सबसे पहले इसको इसको एज पर एज पॉसिबल इसको आप चेंज करके पहनते रहना है लेकिन ड्यू टू स्टॉक प्रॉब्लम्स हम लोग जो हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं रहता है तो इसको दोबारा यूज़ करना पड़ता है तो इसलिए आप इसको कब छोड़ देंगे तो इसको छोड़ने के लिए पहले स्ट्री एलास्टिसिटी जो आपका स्ट्रिंग को देखना है अगर इसका एलास्टिसिटी खत्म हो गया तो आपको टाइटनेस नहीं होंगे तो आपको इसको डिस्कार्ड कर देना है उसके बाद सेकेंड है आप एरोसर जनरेटेड प्रोसीजर्स जैसे आपने ओ किया या फिर ट्रेकेस्टोमी कुछ किया जहाँ पे कोविड पेशेंट को आप अटेंड किया है जहाँ पे एरोसल जनरेटेड है उसमें आप जो मास्क यूज करते हैं उसको दोबारा यूज नहीं करना है उसमें एलास्टिक हो या ना हो आपको फेंक देना है उसके बाद अगर आपका मास्क जो है ये है कुछ कॉन्टामिनेटेड हो गया जैसे ब्लड लग गया या फिर कोई पेशेंट का फ्लूड लग गया या फिर कोई रेस्पिरेटरी सिक्रेशन पेशेंट का यहाँ पे लग गया तो आप इसको दोबारा यूज नहीं करना है उसके बाद आप जो जिस पेशेंट को आपने एग्जामिन किया है वो पता चला है कि वो बाद में कोविड हुआ तो आप इसको दोबारा यूज नहीं करना है उसके बाद अभी आपको मास्क को छोड़ के और बाकी क्या क्या प्रिकॉशंस लेना होता है स्पेशली नॉन कोविड वार्ड में तो पहले तो आपको ये फेस शील्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है मास्क का साथ में इसको लगाना होता है और इसमें ज़्यादा एलास्टिक वाला आएगा आप यहाँ पे लॉन्ग पीरियड यूज करेंगे तो क्या होता है कि आपका स्ट्रिंग जो टाइट हो जाता है तो आपको कभी कभी हेड एक मतलब पेन कराता है तो इसलिए कम्फर्टेबल वाला लगाना है इस टाइप का होता है तो ऐसा वाला आपको जब पेशेंट देखेंगे तो ये हमेशा लगाना होता है उसके बाद फिर आप जब पेशेंट नहीं आएगा तो उस समय आप नहीं लगा सकता है लेकिन जब पेशेंट को जब एग्जीक्यूट करता है या फिर कुछ देखता है या कुछ प्रोसीड्योर कर रहा होता है तो आप लगाना होता है उसके बाद आपको आई प्रोटेक्शन तो लेना है आप स्पेक्टिकल्स यूज कर सकता है उसके बाद गोन ये जो गोन इस तरह का गोन लगा सकता है और ये जो डॉक्टर्स का जो जो हॉस्पिटल का ड्रेस है उसको लगाना होता है उसके बाद ग्लोव्स लगाना होता है उसके बाद जो आपका ये ये जो हेड का जो प्रोटेक्शन है ये हमेशा लगाना होता है और ये ड्रेस जो अभी जो पहन रहा है जैसे अभी मैं ये पहन रहा हूँ और अंदर में ये पहन रहा हूँ तो इसको हम जब हम घर जाते हैं तो खोल के जाते हैं ये घर में नहीं पहुँचना है इसको आप आप अस्पताल में या एक जगह में रख सकता है या फिर आप एक अपना एक नीचे में घर का नीचे में या गैरेज का सामने एक जगह बना के आप उधर भी रख सकता है तो यानी कि ये जो अपना फैमिली जहाँ पर रहते हैं उधर पर नहीं जाना है तो इसलिए सेपरेट ड्रेस फॉर वर्क प्लेस आप देखते हैं क्या क्या गुड फैक्टर्स हम एडोप कर सकते हैं अस्पताल में इस पेंडेमिक में सबसे पहले जो हम चाय पीते हैं स्नैक्स वगैरह लेते हैं ब्रेक में इन ए ग्रुप उसको हम लोग एवोलिश करना है और अपना जो कलिक है उसको भी पोटेंशियल कैरियर मानना है उसके बाद एक बार टेस्ट लेने के बाद निगेटिव हो गया तो हाँ रिलैक्स मेरा तो निगेटिव है बोल के आप मास्क खोल के बात नहीं करना है उसके बाद जो जो एल्डरली है हेल्थ केयर वर्कर्स जिसका मोरबिडिटी है को मोरबिड है हाइपर टेंशन है डायबिटीज़ है या फिर कोई बीमार है और जिसका एज ज़्यादा है उसको आप एडजस्टमेंट कर सकता है अमोंग योर सेल्फ 
उसको कुछ जैसे टेली मेडिसिन में उसको रख सकता है या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फोक रख सकता है जहाँ पे पेशेंट कॉन्टेक्ट नहीं है उसमें आप एडजस्टमेंट कर सकता है उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उसको करना चाहिए वो है बिटाडिन गर्गल ये जो आपका जो पीपी का जो इन कंजंक्शन विथ पी और अदर प्रोटेक्टिव जैसे हाथ धोना या फिर आपका सैनिटाइजर्स ये सब करने का बावजूद भी आप ये बिटाडिन गर्गल को एडोप्ट करना आपका एक गुड प्रैक्टिस हो सकता है क्योंकि इसमें इन बैट्रो बैरोल एक्टिविटी माना गया है कोविड नाइन्टीन का अगेंस्ट में अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश डेंटल जर्नल पब्लिश ऑन ट्वेंटी सिक्स जून टू थाउजेंड ट्वेंटी ये जो बिटाजिन है इसमें बैरोल है कोविड नाइन्टीन का अगेंस्ट में इफेक्टिव है तो इसके लिए आप अनडायलूटेड में वन परसेंट में आता है अगर डायलूटेड में करेगा तो पॉइंट फाइव परसेंट आता है कोविडिन आयोडिन कंपोजिशन है उसको आप डायलूट करके जैसे एक दक्कन में एक दक्कन पिटाजिन और एक दक्कन गर्म पानी लिक्वाम वाटर मिला के आप गर्गल कर सकता है इसका जो मेकेनिज्म उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है फोर टू सिक्स आवर्स माना जाता है तो इसलिए आप उसको अराउंड फोर टू फाइव टाइम्स आप गर्गल कर सकता है और रेंज करना है अराउंड टू मिनट्स तो उसमें आप घर में भी कर सकता है वर्क प्लेस में भी कर सकता है अपना अस्पताल में भी आप रख के कर सकता है या घर में भी पहुँच के कर सकता है ये बहुत अच्छा माना जाता है बारह लोड को कम कम करता है अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर अगर आप हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं अगर आपको सिम्टम्स डेवलप हो गया जैसे फीवर बॉडी एक कोक वगैरह है लॉस ऑफ स्मेल है तो आप कोरोना ही सस्पेक्ट करना है और इमिडिएटली काम को बंद करना है घर में आइसोलेट करना है उसके बाद आर्टिफिशियल टेस्ट कर लेना है रेत पर नहीं करना है रेत में कभी कभी पॉल्स नेगेटिव होता है उसके बाद आर्टिफिशियल नेगेटिव निकला है बट सिम्टम स्टिल परसिस्ट एंड प्रोग्रेसिव तो आफ्टर फ्यू डेज आप रिपीट कर सकता है आर्टिफिशियल अगर आर्टिफिशियल पॉजिटिव निकल गया तो आपको और सिम्टम्स जो है प्रोग्रेसिव हो रहा है तो इमिडिएटली टर्सरी केयर सेंटर में आप एडमिट कर लेना है जहाँ पर कोविड ट्रीटमेंट होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द मोर्टलिटी ऑफ डॉक्टर्स इन इंडिया इज रिपोर्टेड टू बी ड्यू टू लेट एडमिशन इन द हॉस्पिटल मैं डॉक्टर हूँ मैं हॉस्पिटल स्टाफ हूँ अपना से ट्रीटमेंट कर लेगा घर में तो इस तरह से उनका जो है ट्रीटमेंट लेथ हो जाता है अगर सिम्टम्स परसिस्ट है प्रोग्रेसिव में जा रहे हैं तो इमिडिएटली अपने आप को एडमिट कर लेना है सो फ्रेंड्स इफ यू आर अ हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स सो ऑलवेज कनेक्ट विथ योर को वर्कर्स ट्राई टू एनकरेज एमोंग योर सेल्फ एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द साइन एंड सिम्टम ऑफ द स्ट्रेस वी आर इन द बैटल फील्ड वी शुड एक्ट डिफरेंटली फ्रॉम अदर पॉपुलेशन we should take extra precautions for the protection of ourselves our family members and protection of the population so if you like our video please subscribe our channel and press the subscribe button till our next video on covid education stay safe stay at home jai hind jai bharat thank you